Привет! Вы на канале Просто Техника. Это по КФ3. Стоил он 28 тысяч рублей. Сейчас вы можете его купить за 20 500 рублей. Это Mi Box S, приставка для телевизора. Стоила на 5600, сейчас вы можете его купить за 3666 рублей. Это iPhone 11, стоил 53, и вы можете его купить за 49 тысяч рублей. Откуда я знаю об этих всех акциях и скидках? В интернете существуют группы и сайты, где постоянно есть ссылки на вот такие акции и специальные предложения. И переходя по этим ссылкам, вы можете купить со скидкой. Там же есть и промокоды. А выгода их сайтов, кто это делает, простая. Это называется реферальная ссылка. И если вы купите по такой ссылке, они тоже получают с этого процент за то, что вас привели на эту скидку. То есть выгодно получается всем. А вы получили хорошую цену, с вами поделились хорошей ценой, сэкономили денег. А они за это, за свой труд, что они постоянно следят за этим, получают процент от ваших покупок. И я считаю это честно и всем от этого хорошо. А вы получаете скидку, и они зарабатывают деньги. Ссылки на такие группы и сайты я оставлю в описании под видео. Ну и о наболевшем и о неправильном мнении. Существует два очень неправильных стереотипа, которые заложили в обществе. Первый стереотип, что под Новый год самые лучшие цены, самые лучшие акции, самые лучшие распродажи именно под Новый год. Ну и второй стереотип, что если вы купили в этом году самое последнее, самое новое, то оно намного лучше, чем то, что выпускалось год назад. И в этом ролике я вам хочу показать на примере, когда лучше покупать и что лучше покупать, чтобы вы взяли максимально выгодно и правильно. Зимние акции распродажа. Зимой люди чаще всего покупают технику и электронику. Начинается это с осени. То есть с осени начинаются обороты и до зимы, до нового года они увеличиваются, увеличиваются. Максимальные продажи именно под Новый год. Почему я это знаю? Потому что я в торговле работаю 10 лет. И работает это следующим образом, что люди покупают чаще, 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 а товара на складе становится все меньше, и меньше, и меньше. Поэтому, если товара становится меньше на складе, и он пользуется большим спросом, на него никогда не сделают хорошую цену, потому что его просто становится мало, либо его вообще нет. Поэтому под Новый год и чем ближе к Новому году цены наоборот растут. А акции и скидки чаще всего они искусственные. Вот когда типа цена была вот такая, тут она стала такая. Хотя ценой вот такой никогда и не было. Либо цены акции и скидки хорошие только на товар, который не пользуется спросом. То есть он не особо интересен у покупателей. А если он пользуется спросом, никто на него и никогда не сделает хорошую цену и хорошую скидку. Потому что смысл вам продавать дешево то, что и так пользуется спросом. К примеру, Sony PlayStation 5, его обычная цена должна быть около 50-55 тысяч рублей. Но из-за того, что нигде нет, в перекупы продают по 80 тысяч рублей такие приставки. Ну и второй стереотип, который я хочу тоже разрушить, это то, что лучше купить вот то, что вышло сейчас, чем то, что вышло в прошлом году. Запомните, в основном, кстати, это работает наоборот. Лучше купить прошлогоднее, но премиальное, чем брать новое, но бюджетное. То есть каждый производитель делает три вида сегмента основных. Это бюджетный, средний, премиальный. Никто ни завтра, ни послезавтра вам хорошо, дешево не сделает. Они нас разделяют на группы. К примеру, телевизоры, там, седьмая серия, восьмая серия, Q60, Q70, Q80, Q90 и так далее. То же самое у G. Там, седьмая, восьмая серия, Nano, а потом у LED идут. То есть никто ни завтра, ни послезавтра дешево не отдаст. И иногда лучше купить прошлогоднее по какой-то акции распродажи, потому что идет слив модель, слив матрицы, то есть они специально распродают остатки, чтобы закупить новую партию. И иногда вот в этом промежутке намного лучше купить прошлый год, но из премиального сегмента, а не купить новое, но из бюджетного сегмента. Так, к примеру, у Samsung Q60R, который делался в 2019 году, он стоил дороже на старте продаж. 
и вышел вот этот новый Q60T, я их стоял рядом, вот вы видите на картинке, и Q60R был намного ярче и намного контрастнее, чем то, что сделали Samsung Q60T в 2020 году. Почему? Потому что они удешевили модельный ряд на одну ступеньку в пользу 8К телевизора. И поэтому они не сделали лучше в 2020 году, они просто сместили и подняли цену. То есть всегда смотрите на цену, сколько стоит в долларах. И знайте, что всегда на старте ценник специально завышен. Потому что если вы думаете, что на старте новое лучше, то это не так. Наоборот, лучше на смене линейки купить прошлогодние из премиального сегмента. Вы выиграете намного выше, потому что вы купите из премиального сегмента, а не новое из бюджетного сегмента. Вот так, как видели на картинке. Поэтому запомните самое главное, никто ни завтра, ни послезавтра дешево не сделает. Смотрите на модельный ряд, вот это будет лучше всего. И на технологии, а не то, что там стоит цифра 20 год или 21 год, так будет правильный. Спасибо, что посмотрели, не забудьте оставить свои комментарии, не забудьте подписаться, и дальше буду стараться для вас давать полезную информацию и хорошие акции и скидки. Спасибо, подписывайтесь, пока-пока.